দেশে এবং প্রবাসে বসে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান আমরাও পারি অনুষ্ঠানের শুরুতেই রয়েছে প্রতিবন্ধী মানুষদের অংশগ্রহণে একটি সচিত্র প্রতিবেদন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হিসাব মতে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় দশ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসনের জন্য প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বেশ কিছু কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে আমরা এবারে কথা বলব বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল সাত্তার দুলালের সঙ্গে স্যার আপনার কাছে আমরা জানতে চাই আপনি বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কি কাজ করছেন এবং গভর্নমেন্ট কানাডা গভর্নমেন্টের সঙ্গে এবং পাশাপাশি ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের ভাগ্য উন্নয়নে আপনার পদক্ষেপগুলো কী কী এই প্রতিষ্ঠানটার সাথে আমাদের কানেডিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে এবং ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের একটি কর্মকাণ্ড আমরা পরিচালনা করছি এটি একটি ইনোভেটিভ কাজ এটা একটা নতুন একটি কর্মসূচি এবং এই কর্মসূচিটার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবেচনায় আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি আছে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে এমপ্লয়মেন্টের যে সুযোগ আছে সেই সুযোগগুলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বান্ধব করা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এই কর্মসূচিতে যুক্ত হতে পারে এবং যেন এই বাংলাদেশে পনেরো পার্সেন্ট মানুষ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা তারা যেন এই সেক্টর থেকে বিজনেস সেক্টরের বাইরে না থাকে অর্থনীতির উন্নয়নের যে ধারা আছে সেটার বাইরে যেন না থাকে আমরা এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা চাই বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আরও বেশি বেশি সরকারকে কর দিতে পারো আজকে অনেক প্রতিবন্ধী কিন্তু চাকরি করে না কর্মসংস্থান তাদের খুব বেশি সংখ্যক প্রতিবন্ধী নেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তারা অনেক বেশি যুক্ত নয় কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে আগামী তিন চার বছরের মধ্যে আমরা একটা পরিবর্তন আনতে চাই আজকে আমরা বাংলাদেশে যে পনেরো ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধী মানুষ আছে তারা যদি ইনডাইরেক্ট কর যদি সরকারকে দিয়ে থাকে দশ হাজার কোটি টাকা এক বছরে এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে আগামী পাঁচ বছরে এটা দাঁড়াবে তিরিশ হাজার কোটি টাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেই এই জায়গাটাতে অর্থনীতির গ্রোথের ক্ষেত্রে এখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অবদান রাখতে পারবে আমি এই জন্য কানেডিয়ান গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির মার্সিয়া রিয়কসকে যার নেতৃত্বে এই কাজটা শুরু হয়েছে এবং আরও বেশি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের রাষ্ট্রের আমাদের সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কারণ তার উৎসাহ উদ্দীপনা বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে আমি ওনাকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আজকে যারা সরকারে আছেন এবং বেসরকারে যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত সংগঠন আছে প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরকেও আমি উৎসাহিত করি ধন্যবাদ জানাই যেন এই কর্মসূচিতে তারা যেন মনোযোগী হয় আমরা উই ডোন্ট ওয়ান্ট চ্যারিটি এনি মোর উই ওয়ান্ট রাইটস we want development we want to change this country and we want to build the status of this country jatiyo protibondhi unnan foundation protishtito hoy 1999 sale deshe protibondhi manusher samomorjada purno nagorik o samajik odhikar protishthar lokkhe nirolosh kaj kore jacche jatiyo protibondhi unnan foundation ebare amra kotha bolbo canada york university অ্যাকাউন্টিং এর প্রফেসর ডক্টর ক্যামেরন গ্রাহমের সঙ্গে যে কিনা কানাডা থেকে বাংলাদেশে এসেছে বিশেষত বাংলাদেশের ডিজেবল পিপলদের নিয়ে কাজ করতে আমরা তার কাছে জানতে চাইব সে ডিজেবল পিপলদের নিয়ে কি কি কাজ করছে এবং এ সম্পর্কে তার ভাবনাটা কি হোয়াই ইউ ইনগেজ ইন দ্য ফিল্ড অফ বিজনেস সেক্টর ফোকাসিং ডিজেবল পিপল ইজ এ ভেরি গুড কোশ্চেনস দ্য ট্র্যাডিশনাল মডেল ফর ডিলিং উইথ পিপল উইথ ডিসএবিলিটি হ্যাজ বিন টু ডু থিংস ফর देम Uh, because we feel it's important to be uh, charitable towards them. 
Our research in Canada is showing that uh, businesses that take a different approach to disability are actually much more competitive uh, compared to those that take that kind of a charity model. We found that businesses that hire people with disabilities because they are actually more productive at certain things uh, achieve uh, much better performance from the business perspective. And of course this leads to much better outcomes for people with disabilities because they have better jobs and they have more rewarding work to do. Um, and there's various reasons for that. We've looked at uh, the way that um, businesses who are successful engage with people with disability in Canada. And we found that there's a couple of different reasons why they do so well. One of these is that when you engage with uh, people with disability in your workforce, when you include them as productive members of your workforce, then you are forced to look at the way that your work is designed. Jobs where you assumed that people had the ability to stand up and walk across the room can't be done by everybody. Some, some people can't get up and walk across the room. So rather than saying that those people can't do that job, what you do is you look at the job itself and you realize that the job can be broken up into two different parts. The part that is done sitting down and the part that involves walking across the room. And when you look at those two different pieces, you can see that they could be done by two different people. But more than that, you can look at the fact that possibly walking across the room isn't really even a necessary step. If you can redesign the work so that walking across the room is not even needed, then anybody who, who can sit at the desk and do the work is capable of doing that job. When you look at uh, products that can be designed, if you look at a cell phone, for instance, um, pro the, the cell phone has a feature that, was, that everybody uses today, and it's vibrate mode. Right? If, if, if I'm in a business meeting with you and, uh, and we're talking, I don't want my phone to go off and make a ringing sound because that would be very uh, inappropriate in a business context. So I, I set my phone to be on vibrate mode so that if it rings, I know it went off, but it doesn't interrupt our meeting, right? But the vibrate mode was never designed for business people to hold meetings. It was designed for people who can't hear the ringtone. People who have hearing loss couldn't hear the phone ring, so they needed a way of designing the phone so that it would alert them that a phone call was coming in or that a text message was coming in. So these kinds of features that are put into place in products for people with disabilities. So in other words, when, when businesses bring employees with disabilities into their business, it actually, they, they can use the skills and insights of those people to look at the products and services that they design and that enables them to have much better performance in the market. It enables them to, to approach new markets with new products and new ideas. That's what makes them competitive. And those are the lessons from, from Canada that we're trying to bring to Bangladesh. And also then to learn from companies in Bangladesh who have a different kind of approach to industry, a different kind of product mix. Those are the things that can help us learn from them. Dishir Kormukhamo Janagushti Shathe Shuman Tale Kachkara Junno Protibundi Dir আইন প্রণয়ন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ সহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন আছে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি হিয়ারিং টেস্ট ভিজুয়াল টেস্ট ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয় প্রতিবন্ধী মানুষের থেরাপিউটিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এক দল কর্মদ্যোগী মানুষ স্বাভাবিক ছেলে মেয়েদের জন্য কিন্তু আমার টিচাররা আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন এরকম একটি স্কুলে লেখা পড়া করার জন্য এবং ওনারা আমাকে এক্সট্রা ভাবে কেয়ার করে এবং কি আমি যদি ক্লাসে আগে দিন যদি ক্লাসটা নাও করতে পারি ওনারা পরের দিন আমাকে তা সমাধান করে দেয় এবং অঙ্ক যদি না বুঝতে পারি যে কোনো একটা সমস্যা হলে ওনাকে আমার ওনারা আমাকে এভাবে বুঝিয়ে দেয় 
আমি চাই আমার মতো প্রতিবন্ধীরা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাক এবারে আমরা কথা বলবো কানাডার ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ডিস্টিংগুইস্ট রিসার্চ প্রফেসর মার্শিয়া এই ছুরি অফসের সঙ্গে সে আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে কি ভাবছে বাংলাদেশের ডিজেবল পিপলদের নিয়ে তার ভাবনাটা কি এবং কানাডাতে কানাডার ডিজেবল পিপলদের নিয়ে তারা কি কাজ করছে এবং বাংলাদেশের ডিজেবল পিপলদের নিয়ে তারা কি ধরনের কাজ করতে চাচ্ছে তাদের এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে এবং আরও অন্যান্য ভাবনা আমরা তার কাছ থেকে জানবো অ্যাকচুয়ালি উই ওয়ান্ট টু নো হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ডিজেবল পিপল অফ বাংলাদেশ আই মিন হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর দেম দ্য ডিজেবল পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি The World Health Organization recently estimated there are about 15% of the world's population have disabilities. That's over a billion people. And the statistic is the same in Bangladesh. About 15% of people in this country have disabilities. So the question is, how do we move away from traditional notions of charity and move towards ways in which we economically incorporate and integrate people with disabilities. And that's what we're interested in doing here in Bangladesh. We do want to focus on the employment of people with disabilities. We want to very carefully look at and find information about why people aren't employed uh, from people with disabilities themselves, why do they think they don't get jobs, and then to work with industry and business and government to see how it's possible to think about getting people jobs here in this country. Actually, what Canada government do about the disabled people of Canada? It's a very good question because I think what to do about integrating people economically and getting people jobs is a question that we face in almost every country in the world. So my work is devoted to how do we make sure that people put policies and programs in place to um, get jobs for people. Our government is concentrating on providing people with pension plans so that they can move from, uh, so they can have a, a transition point between not being employed and being employed. But our biggest issue, like your biggest issues, are that the workplace itself is not prepared yet to accept people with disabilities. So we have to work at two sides. We have to work first at the with the people with disabilities who want jobs to discover their skills and their capacities. And then we have to work with business and government here and in Canada to make sure that the workforce is prepared for people with disabilities to enter. Pratibundi Sheva and Shahad Jokedro. In 2009-2013, there were 8 Sheva Kendra Chalo Kara Hoyeche. Brahmaman One Stop Therapy Service. Gopal Ganj, Manik Ganj, ময়মন সিংহ হবিগঞ্জ কুমিল্লা এই পাঁচটি জেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও থেরাপি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল ঢাকায় প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি মাল্টিপারপাস ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার সাভার থানাধীন বারোই গ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার বারো দশমিক শূন্য এক একর খাস জমি দু হাজার বারো সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নামে বন্দোবস্ত প্রদান করেছে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ট্রেডিং পাইছি আমিও বিবি কিছু মাধ্যমিক থেকে সাপার দেয় আমি ট্রেডিংটা নিয়ে আসছি ট্রেডিংটা নিয়ে আসা আমি ট্রেডিংটা কাজে লাগাইছি এই যে ডায়াবেটিস রোগী যারা তার জন্য এটা খুবই উপকারী জিনিস আর দেখো প্রেশার আছে তার জন্য খুব উপকারী না সে আমরা একশো থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত বিক্রি করি চার হাজার টাকা ইনকাম করি মাসে এই চার হাজার টাকা ইনকাম করে আমি আমার সংসার ভালোভাবে আমি প্রথম যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নেই তখন আমি সুস্থ তখন থেকে আমি 
এই পোলট্রি ফার্ম করি উনিশশো পঁচানব্বই প্রথম আমার এক আমারই এক ভাই উনি এই হাত বাড়িয়ে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করলেন আজকে আমি তিলে তিলে করেছি আমার এই পোলট্রি ফার্ম প্রতি মাসে ইনকাম দশে থেকে বিশ হাজার টাকা আমাদের মতন এরকম প্রতিবন্ধী হয়েছেন যারা ঘরে বসে আছেন তাদেরকে জন্য আমরা অনেক কিছুই করার উচিত কারণ আমি প্রতিবন্ধী হয়ে অনেক কিছুই বুঝতে পারছি অনেক কিছু দেখছি এখন আমি সমাজে দুই চার পাঁচ জনের সাথে চলতে পারি প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবারে কথা বলবেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব নাসিমা বেগম এনডিসি আমরা সরকারিভাবে যদি কর্মসংস্থানের কথা বলি তাহলে আমাদের প্রথমে বলতে হবে যে আমাদের মৈত্রী শিল্পের কথা যে আপনারা জানেন যে বাজারে যে মুক্তা পানিটি পাওয়া যায় এটা কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত একটি পাম থেকে এই মুক্তা পানি তৈরি হচ্ছে এবং এখানে অনেক শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা সাধারণত এই প্ল্যানটা চালাচ্ছে আর ওখানে আমাদের একটা প্লাস্টিক সামগ্রীর তৈরির একটা কারখানা আছে যেটা টঙ্গিতে মৈত্রী শিল্প ওখানে মাধ্যমে আমরা বালতি বল গামলা মানে যেই সময় বিষয়গুলো আনুষঙ্গিক যা প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো আমরা তৈরি করছি সম্প্রতি আমরা প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি চালিয়েছি এর মাধ্যমে আমরা বের করে আনতে চাচ্ছি যে সারা বাংলাদেশে আমাদের প্রতিবন্ধীর সঠিক সংখ্যা কত আমরা যদি প্রতিবন্ধী মানুষের ধরন এবং মাত্রা আইডেন্টিফাই করে তাদের মানে সক্ষমতা অনুসারে আমরা যদি তাদেরকে কাজ দিই তাহলে কিন্তু সেই কাজগুলোতে তারা খুব পারঙ্গ হবে এবং এক্ষেত্রে আমরা যদি লক্ষ্য করি যে বর্তমানে আমাদের যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী যারা আছে তারা কিন্তু লেখাপড়া করে আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি পাস করে নিজের যোগ্যতায় নিজের যোগ্যতা বলে তারা আজকে মহামান্য আমাদের যা উচ্চ আদালত হাইকোর্ট আছে সেখানে কিন্তু তারা প্র্যাকটিস করছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী লোকজন মানে পেশাদারিত্বের সাথে অ্যাডভোকেসি করছে এবং এখানে আমরা আরও যেটা দেখি যে আমাদের বিভিন্ন এনজিও সংগঠন আছে যেখানে সেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধী বলেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলেন তারা কিন্তু যথেষ্ট পারফরমেন্স রাখছে তো আমাদের লক্ষ্য হলো যে আমরা বাংলাদেশেও আমাদের যারা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আছে সরকার তাদেরকে প্রমোট করতে চায় সব দিকে এখানে জিও এবং এনজিও দুই পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে আমরা যেমন প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য দশ ভাগ চাকরির কোটা সংরক্ষিত রাখছি আমরা যখন সমা বিশেষ করে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আমরা যেই চাকরিগুলো দিই আমরা এটা ইনস্যুর করার চেষ্টা করি সেখানে যেমন ইউনিয়ন সমাজকর্মী আমাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আছে আমাদের এখানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী আমাদের যে অফিস সহায়ক আছে সেখানে তারা কাজ করছে শারীরিক প্রতিবন্ধীরও কাজ করছে এই সব বিষয়গুলোতে আমরা অত্যন্ত মানে মনে করি যে আমরা তাদেরকে এই প্রতিবন্ধিতাটা তাদের চাকরির জন্য আর আড়াল করে রাখছে না তারা তাদের যোগ্যতা মোতাবেক তারা পেয়ে যাচ্ছে আমাদের সাথে আসলে প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে কিন্তু শুধু সমাজকলা মন্ত্রালয় কাজ করে এমন না আমাদের ন্যাশনাল মনিটরিং এবং স্টিয়ারিং কমিটি যেটা আছে জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি আছে সেখানে প্রায় সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে সারা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র আছে অনুরূপভাবে কিন্তু আমরা প্রতিটি জেলাতে জেলাতে আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করব এই মুহূর্তে ঢাকা বেস্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হলো ও খুব নিকট অতীতে মানে নিকট ভবিষ্যতে আমরা যেটা চেষ্টা করব সেটা হলো আমাদের বিভাগীয় শহরগুলোতে প্রথমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা পর্যায়ক্রমে প্রতিবন্ধী মানুষের ঘনত্ব বিবেচনা এবং তাদের কাজের যে চাহিদা মানে কে কেমন পারবে তার উপর বেস করে আমরা এলাকা ভিত্তিক প্রতিবন্ধী মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করব প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের বয়সীমা চল্লিশ বছর পর্যন্ত শিথিল এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অপ্রতিবন্ধী প্রার্থী অপেক্ষা এক ধাপ নিচে নির্ধারণ বিসিএস ক্যাডার সহ সরকারি দপ্তর স্বায়ত্তশাসিত আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও কর্পোরেশনের চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে প্রতিবন্ধীদের জন্য এক শতাংশ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দশ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন দু এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন দু হাজার প্রণয়ন করা হয়েছে আমরা জানি বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী বান্ধব সরকার এবারে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মহসিন আলী 
সারা বাংলাদেশে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সার্ভে করছে এবং সেই সার্ভেটা সম্পন্ন হওয়ার পথে এখন তো আমাদের এই যে মৃৎশিল্প আছে মুক্তি পানি আপনারা পাচ্ছেন আরও অন্যান্য হ্যান্ডিক্রাফ্ট আইটেমস আমরা প্রোডাকশন করছি তাদের মাধ্যমে এবং তা বিভিন্ন জায়গায় আমরা মার্কেটিং করছি এই মুহূর্তে সেইভাবে লাভ হচ্ছে না তবে বিভিন্ন স্তরে আমার সচিব সাহেব সহ আমরা এটাকে মার্কেটিং করার চেষ্টা করতেছি এবং প্রয়াস আমরা পাচ্ছি ভবিষ্যতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতি এখন যেন আগে ওই পানি বিভিন্ন কোম্পানি থেকে কিনে আনত আমরা প্রতিটি হাসপাতালে এখন নেওয়ার জন্য বিপণন ব্যবস্থাকে স্ট্রং করেছে এবং আশা করি এতে আমাদের যথেষ্ট আয় এই সরকার চেষ্টা করছে তাদের এই ফাউন্ডেশনকে তাদের এই সংগঠনকে শক্তিশালী করা ইতিমধ্যে হুইল চেয়ার বাংলাদেশে প্রোডাকশন করার ব্যবস্থা আমরা করেছি এতে করে মনে করেন বছরে প্রায় দুই লাখ হুইল চেয়ার প্রয়োজন হবে সেখানে আমরা বিশ হাজার ত্রিশ হাজার ইনপুট আর আমরা যদি প্রতিদিন যদি অন্তত পক্ষে একশো দেড়শো যদি প্রোডাকশন করতে পারি তাহলে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে আমাদের ফটেন এক্সচেঞ্জ নষ্ট হবে আপনি ইতিমধ্যে এবার বাড়িতে দেখেছেন গত বছরের তুলনায় আমরা প্রায় ভাতা বাড়িয়েছি এবং প্রতিবন্ধী সুখ পড়েছি যদিও সারা বাংলাদেশে এটা ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু কম না যাতে বাংলাদেশে আর কোনো প্রতিবন্ধী হ্যাঁ দুঃখ কষ্ট নিয়ে জীবনযাপন যাতে পারে সে মন যাতে মনে করে তার পাশে আমাদের সরকার আছে অ্যান্ড সরকার সরকার শুধু আছে না সরকার ইজ বাউন্ড টু গিভ তার অর হিম অ্যান্ড অ্যাসিস্টেন্স অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা মাসিক ভাতার পরিমাণ দুশো পঞ্চাশ টাকা থেকে তিনশো টাকায় উন্নীত করা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা এখন দু লক্ষ ছিয়াশি হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বরাদ্দ আট কোটি আশি লক্ষ টাকা ভাতাভোগীর সংখ্যা আঠারো হাজার ছশো বিশ অটিজম রিসোর্স সেন্টার জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দু সালে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়েছে এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু বা ব্যক্তিবর্গকে এই সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি রেফারেল ও কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা পনেরো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার বর্তমানে ডাক্তার দ্বারা প্রতিবন্ধিতা ধরন ও মাত্রা শনাক্তকরণ চলছে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত প্রতিবন্ধীদের ছবি ধারণ করা হবে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় একটি সফটওয়্যার নির্মাণে কাজ চলছে এতে প্রতিবন্ধীদের ছবি ও তথ্য সংরক্ষণ করা হবে জরিপের ফল অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা দেখলাম সমাজের সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে দেশে এবং দেশের বাহিরের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের কিছু চিন্তা ভাবনা তারা এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের উন্নয়নে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং তাদের সম্পর্কে কি ভাবছেন সেই সম্পর্কে আজকে আমরা অনেক কিছুই জানলাম আগামীতে আবারও দেখা হবে এরকম আরেকটি অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন